ग्रेड थ्री बुक नैम न्यू मॉडर्न इंग्लिश बुक थ्री यूनिट नंबर नाइन द स्टोरी ऑफ सिल्क पार्ट वन पेज नंबर एटी वन टू एटी थ्री असलम स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड थ्री एंड ओपन योर पेज नंबर एट वन एटी वन यूनिट नंबर नाइन द स्टोरी ऑफ सिल्क वर्ड्स टू नाउ आर्टिफैक्ट्स इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिलचस्प चीज़ें नंबर टू इज बियरिंग अ पर्सन वे ऑफ स्टैंडिंग और मूविंग बर्ताव किसी का स्लो करने का तरीका खड़े होने का या बैठने का तरीका कौन आ सिल्क केस स्पन बाय इंसेक्ट सच एस कैटरपिलर सिल्की होल जो कि कीड़े से बनाया जाता है जैसे कैटरपिलर जैसे कीड़े से कन्फाइंड महदूद करना कैप्ट वन एरिया एक जगह पर बंद होकर रह जाना कस्टम रिवाज आ हैबिट और ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेवियर रवायत या किसी आदत का तर्ज अमल एलेबोरेट केयरफुली मेड विथ लोड्स ऑफ फाइन डिटेल एहतियात से बनाना किसी चीज़ की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल इम्पीर द रूलर ऑफ एन एम्पायर किसी सल्तनत का शहनशाह मैनुफेक्चर्ड मेड बनाना वीवर अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ बाई क्रॉसिंग थ्रेड्स ओवर एंड अंडर ईच अदर बुनने वाला कपड़ा बनाने वाला डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना क्या आपको मालूम है कि सिल्क चाइना में दरियाफ्त हुआ था आ लॉन्ग टाइम अगो इन आर्टनी विलेज इन चाइना चाइना के छोटे गाँव में दे लिव अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अवर्स फैमिली एक गरीब लड़की रहती थी जो कि कपड़े बुनने वाले खानदान से थी वन डे द एम्पीर वॉज फसिंग थ्रू द विलेज एंड सा हर वर्किंग इन द फील्ड एक दिन शहनशाह ने रास्ते में गुजरते हुए गाँव के रास्ते में गुजरते हुए उस लड़की को खेतों में काम करते देखा ही नोटिस हर प्रिटी फेस हर प्राउड बियरिंग एंड हर रफ वर्क ऑन हैंड्स Which meant she worked very hard through the year. उसने उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखा फिर उसका बर्ताव देखा और उसके हाथ देखे जो कि बहुत रफ थे और ये बता रहे थे कि वो पूरा दिन कितना पूरा साल कितना काम करती है He immediately fell in love with her and thought he was much older. He decided to marry her. उस उस शहनशाह को उस लड़की से मोहब्बत हो गई और उसने उससे शादी करने का फैसला किया क्योंकि वो उससे बड़ा था द गर्ल मेरिड द रूलर ऑफ द लैंड एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस एज हिज बिलव क्वीन उस लड़की की शादी उस रूलर से हो गई और वो उसके महल में उसकी बिलव क्वीन बन के रहने लगी बट शी वॉज अनहैप्पी लेकिन वो ना खुश थी शी हैड ग्रोन अप इन वाइड ओपन स्पेस ऑफ द कंट्री साइड एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस वो कि खुली जगह में पली बड़ी उसकी परवरिश हुई लेकिन अब वो एक जगह बंद होकर रह गई पैलेस में मैग्निफिशेंट तो इट वॉज ये उमदा तो था शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्राम डॉन टू नाइट विदाउट आमेंट रेस्ट बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स 
to take care of her needs and did not know how to fill her time wo din se raat tak kaam karti bagair aaram kiye aur ab uske paas bahut sare naukar the uski zaruriyat ko pura karne ke liye ab wo nahi jaanti thi ki apne time ko kaise guzare in the village she had been surrounded by family and friends who exchanged news and gossips as they worked but in the palace it was quiet and no one spoke out of the turn uske gaon mein uske ird uski family ird ye uski family uske dost hote the kaam karne ke dauran jo baatein karte the aur paise mein vaisa bhi karte the lekin palace mein bahut khamoshi thi koi bolne wala nahi tha the emperor noticed his new wife was sad and tried his best to make her happy emperor ne noted kiya ki uski new wife udaas rehti hai to usko khush karne ke liye koshish ki he bought her grand clothes jewels and artifacts through elaborate parties hired the best musicians of the land to amuse her फिर उसने क्या किया कि उसने अपने बड़े से कपड़े मंगवाए ज्वेलरी मंगवाई और मसनू चीज़ें बनाई एक पार्टी से रखी जिसमें दुनिया उस लैंड के सबसे अच्छे म्यूजिशंस को बुलाया ताकि वो अपने वाइफ को खुश कर सके येट शी वॉ सैड लेकिन अभी तक वो सैड ही थी वन आफ्टरनून एक दोपहर द इम्प्रेस सेट अंडर आ मलबरे बोश इन हर गार्डन एक दिन एम्प्रेस शहतूत बाग में शहतूत की बुश के नीचे झाड़ियों के नीचे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज अपने गांव की सोच के बारे में सोच रही थी शी स्लोली सिप्ड हर हॉट वाटर फ्रॉम अ कप और वो कप में से गर्म पानी आहिस्ता आहिस्ता पी रही थी स्टेरिंग अप एट द ब्लू स्काई The girl remembered the bird that flew over here, over her village. और आसमान पर घूर रही थी और ये उसे याद आ रहा था कि उसके गांव में कैसे परिंदे इधर उधर उड़ते हैं Then singing softly to herself, फिर वो आहिस्ता से खुद के साथ गाने लगी She picked up और कप to take another sip, but what was this? फिर उसने एक और सिप लेने के लिए अपना कप मुंह के पास किया लेकिन ये क्या था कौन फ्रॉम द मलबरी बुश है ड्रॉप इन टू द हॉट वाटर एक को कौन मलबरी बुश से गिरा और उसके गर्म पानी में हर फर्स्ट थॉट दैट वाज टू थ्रो अवे द वाटर एंड कौन उसने पहले सोचा कि इस कौन को फेंक दूँ और पानी को भी But then she took a closer look, and she saw some threads peeping out from the cocoon. फिर उसने जरा गौर से देखा तो उसमें से कुछ धागा कोकोन से बाहर नजर आ रहा था Where had they come from? ये कहाँ से आ रहे हैं She pulled the thread. उसने धागा खींचा They were thin, strong and shiny. वो पतला मजबूत और चमकदार था She kept putting, pulling and a long line of thread came out. उसने खींचना जारी रखा और बहुत लंबी लाइन धागे की बाहर आई Now the Empress had a great idea. अब इम्प्रेस को एक अच्छा ख्याल आया She would take the thread from many cocoons. एंड वेव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लोथ फ्राम इट उसने बहुत सारे कोकोन से वो धागा निकाला और नरम कपड़ा भुनने लगी उनसे ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़